Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, 
Si je n'ai pas la charité, je suis un mérin qui résonne ou une cymbale qui répandit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne s'effondre point, elle ne s'en fait point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. C'était la parole de Dieu. Die Familie wird nun ein Lied singen in der Sprache, mit der sie vertraut sind. Tokito poli magna ya solo, alleluia. Ewig ist und immer da ist 
und für uns Menschen da ist. Und dieser Ring wird ihr Leben lang begleiten. Sie werden diesen Ring tragen am Finger als Erinnerung und als Zeichen ihrer Liebe. Ihre Liebe soll verbunden sein mit Gott, der ewig ist. Und ihre Liebe soll auch immer fort dauern und kein Ende haben. So ist dieses schlichte Zeichen des Ringes für Sie ein zentrales Zeichen für den heutigen Tag. Dann haben wir in unserem Gespräch überlegt, wie wollen Sie einander vermählen, das Ja-Wort, oder haben Sie gut etwas in den Text zu sprechen? Sie haben sich für das Vermählungswort entschieden. Sie wollen sich etwas Gutes zusagen. Etwas Wichtiges. Natürlich reden wir viel im Laufe des Tages. Wir zählen uns Dinge. Aber wir spüren, es gibt auch immer wieder Worte, die sich vom Alltag abheben, die eben nicht alltäglich sind, sondern einen besonderen Stellenwert haben. So ist das, was Sie heute einander zusagen, von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit. Sie sagen sich zu, ich nehme dich an. Das ist nicht einfach dahergesagt, es ist ein kostbares Wort. Sie erleben es schon in Ihrer Lebensgemeinschaft und das soll fortgesetzt werden. Ich nehme dich an, so wie du bist, mit deiner Geschichte mit deinen Kostbarkeiten, mit deinen Charakterzügen, mit deinen Fähigkeiten, aber auch mit dem Kacken und Backen, mit dem, was nicht nur so einfach ist. Alles gehört zur Person dazu. Und sie sagen, ich liebe dich an. Nach diesen kostbaren Worten darf ich dann ihre Eheschließung bestätigen. Dabei werde ich meinen Schola auf ihre Hand legen und mit diesem Zeichen deutlich machen, Gott ist mit dem Bunde. Das, was hier geschieht, ist nicht nur etwas zwischen ihnen beiden. Es ist auch eine Feier, wo Gott gegenwärtig ist. Er sagt Ja zu ihnen. Sie haben sich als biblische Texte ausgewählt. Das hohe Lied der Liebe, das Sie in französischer Sprache vorgetragen haben. Die Liebe hört niemals auf, ist so ein Spitzensatz in diesem biblischen Text. Es deutet hin auch Gott, dessen Liebe nie endet. Und es ist eine Ermutigung für Menschen, dies nachzuahmen. Auch hier um die Liebe sich zu bemühen, dass sie nicht endet, sondern reif wird. Und im Evangelium haben wir das Wort Jesu gehört, liebt einander. Es klingt wie eine Aufforderung, aber auch hier steckt ein wenig Ermahnung hinter, bemüht euch um diese Liebe. Sie ist nicht selbstverständlich, es ist auch menschliches Bemühen notwendig, damit diese menschliche Liebe reifen kann. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern diese Trauung nicht ganz privat, sondern in dieser Gemeinschaft der Glaubenden, mit der schönen afrikanischen Tradition, mit einigen deutschen Elementen, mit der Orgelmusik am Beginn dieses Gottesdienstes. Und so wird deutlich, dieses Jahr und der beiden ist eingebunden in die große Gemeinschaft der Glaubenden. Menschen, die das Jahr einander schenken, brauchen auch die Unterstützung anderer. Es braucht auch unser Gebet, unsere Hilfe, unsere Unterstützung, damit der Lebensweg, den diese beiden gehen, gelingen kann. Ich wünsche Ihnen, dass der Ring Sie erinnert an diesen heutigen Tag. Es möge ein Tag der Freude für Sie sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich auch gerne erinnern an dieses schlichte Wort, ich nehme dich an, weil sie damit zusagen, ich nehme dich an mit deiner ganzen Geschichte, mit deiner ganzen Person. Und ich wünsche Ihnen auch, dass spürbar ist, Gott ist mit dem Bunde. Er begleitet Sie. Er segnet Sie. Sie sind nicht allein auf diesem Weg. So dürfen wir nun gleich die Trauung feiern. 
Zuvor wollen wir noch ein wenig Sachsen-Kultur gehören, ein wenig nachdenken über die biblischen Texte, die wir gehört haben. Thank mm -hmm. you. 